ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟਰ ਜੀ ਪਾਸਕਰ ਜੀ ਔਰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਜੀ ਆਇਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਨੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆਂ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਆੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟਸਲ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਈਲ ਗਈ ਸੀ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇਹ ਫਾਈਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲਈ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਥਰੂ ਸੈਕਟਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਾਈਲ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਐਜ ਇਟ ਇਜ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਦੇ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੱਟ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਲਿਆ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਜਮਾ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ 'ਚ ਨੇ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਨੈਕ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਰੀਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 4 ਵਿੱਚੋਂ 3.85 ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਔਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰੈਂਕਿੰਗ ਆ ਨੰਬਰ 1 ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਚ ਖੁੰਦਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਵਾਇਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਫਾਈਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਮਹਿਜ ਰਸਮ ਮਾਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਨੇ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੀਜ਼ਨ ਪੋਲਿਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋ ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਿਹਤਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੜਚਣ ਆ ਜਾਂਦੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਮੈਟਰ ਤੇ ਕੀ ਐਮਐਲਐਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖੌਫ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦੇਵਮਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ ਆ ਕਾਉਂਸਲ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਰਤ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੈਟਰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਚਿੱਠੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਦਿਲਚਸਪ ਮਾਜਰਾ ਮਾਜਰਾ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜਾ 2003 ਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਤੰਗ ਕਰਨਗੀਆਂ ਉਹ
ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਯਾਰ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟਸਲ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਤੇ ਕੱਟ ਲਗਾਣ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੱਟ ਲਗਾਤੇ ਆ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕੱਟ ਲਗਾਇਆ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕੱਟ ਲਗਾਇਆ ਪਰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਾਈਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਣ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਂਸਲਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸਰ ਚਲੋ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਹੈ ਰੰਦਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੇ ਟਸਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਕਮੇਟੀ ਬਹੁਤ ਸਭ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਾਊਸ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਹੋ ਚਾਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਪੋਲਿਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ ਰਾਮ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਰਚੀ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਦੋ ਟੂਕ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦੋ ਟੂਕ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧਾ ਆਰਡਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਸਤੇ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ ਮੈਂ 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 ਇਹਦੇ ਚ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਦੋ ਟੂਕ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਟੁੱਕ ਜੀ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਲੈਂਕਰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੂਕ ਹੀ ਬਣਦਾ ਉਹਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੋ ਟੂਕ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਚਲੋ ਦੂਸਰੀ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਪਰ ਉਹਦੇ ਚ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਸੀ ਰੰਦਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਦੇ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ
ਉਹਦਾ ਉਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਯੂਨਿਟਸ ਮਤਲਬ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਉਹ ਚਲਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਘਰੇਲੂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰੀ ਉਹਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ 10 ਜਿਹੜਾ 10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਦੋ ਟਿਊਬਵੈਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਊਬਵੈਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ 4 ਜਾਂ 5 ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਆ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੋਏਗੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਟਿਊਬਵੈਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨੈਰੀ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੋ ਤੀਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹੀ ਗੱਲ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹੀ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲੀ ਪੈੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਵੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮਰ ਇਹੀ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਓ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿ ਇਨਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਜਿੰਨੀ ਇਨਕਮ ਮਤਲਬ ਪੈੜੀ ਜਾਂ ਵੀਟ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਇਨਕਮ ਵੀ ਦੋ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੈੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਊਗਾ ਔਰ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਐਨੇ ਐਮਐਲਏ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਰੱਖ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਸੀ ਪਰ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਚ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਉਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਕਿ 2018 ਚ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਪੰਜਾਬ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਅਜੇ ਵੀਰ ਜਾਖੜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਲਗਭਗ ਲਗਭਗ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਕਨਸੈਂਸਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਦੀ ਰੀੜ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ 4 ਸਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਹੀ ਕਰਾ ਲਈਏ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਚਲੋ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਬਹਿਸ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਬਣਾਈਏ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੂਜੀ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਦਿਓ ਇਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਵੀ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ 26 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਐਮਐਸਪੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ 25 ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀ ਹਜੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ ਡਿਬੇਟ ਵੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਤੁਰਨੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿਆਸੀ ਸਿਆਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਦਾ ਹੈ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਹੈ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜੁਰਤ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁੜਕੋੜ ਬੋਰਡ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਪਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚ ਲੱਤਾਂ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਇਹੀ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਆਇਆ ਵੱਧਦਾ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੇਂਗਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾ ਮੰਗਿਆ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਮੰਗੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਦਿਓ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਪਹੁੰਚਾਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਇਹ ਬਿਨਾ ਮੰਗਿਆ ਮੋਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਿਆਣੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੋਊਗਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਲਏ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਵੇਖੋ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੱਲਦੇ ਟਿਊਬਲ ਦਿਖਾਏ ਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੀਨੇ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਵੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਗੈਰ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੋ ਬਿਜਲੀ ਆਵੇ ਮੋਟਰ ਚੱਲਣੀ ਚੱਲਣੀ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪੋਲਿਟੀਸ਼ੀਅਨ ਲੰਮੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜੁਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਕਵੇ ਦੇਖੋ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕਹਿ ਰਹੇ 10 12 ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾ ਦਿਓ ਦੋ ਮੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਦਿਓ ਔਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਸਿਆਸੀ ਲੈਨੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਲ ਸੌਰੀ ਪੀਸੀਐਸ ਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਸੀਐਮਡੀ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਨੇ ਇਹ ਅਖਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਆਓ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਜਾਓ ਓਪੜ ਖਾਪੜ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੇੜੀ ਨਾ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਇਹ ਪੀੜੀਆਂ ਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਮੀਂਹ ਪਊਗਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਸਲ ਬੀਜ ਲਓ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਤ ਲਓ ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਮੈਦਾਨਾਂ '
ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜੇ 9 9000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਜੇ ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਸਕੀਏ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਪਾਵਰ ਕਾਮ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਾਊਟ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ ਭੇਜੋਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁਆਟਰ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪੂਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਲੱਗ ਕੇ ਆਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਇਦਾਂ ਆਪਣੀ ਰਸਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਗੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੇ ਦੂਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤੋਏ ਤੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣਗੇ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤਿੰਨ ਖਬਰਾਂ ਚਾਰ ਖਬਰਾਂ ਬਹੁਤ ਕਾਲੀ ਚਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਲਿਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਕੀ ਢਲੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਇਹੀ ਮਾਮਲਾ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੇਨਜ਼ਮੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿਓ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਿਧਾਰਥ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਚੀਫ ਕਾਲਸਾ ਦਵਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਰਹੂਮ ਚੱਡਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਜੀ ਭਾਸਕਰ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਤੇ ਕੱਲ ਇਹ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਕਿ ਡਿਸਪਰਪੋਰਸ਼ਨਟ ਆਫ ਅਸੈਟ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚੇ ਦਾ ਕੇਸ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਤੇ ਹੋਈ ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2022 ਦੀ ਇਨਕਮ ਔਰ ਖਰਚੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੇਸ ਕੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਰਾਹੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਨਕਮ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਗੀ ਇਹਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਹਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਪਰ ਰਾਹਤ ਕੋਈ ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੁਣ ਅਗਸਤ 10 ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਹੀਰਿੰਗ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ 242 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਤੋਂ ਖਰਚੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੇਸ ਹਜੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀਗੀ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਕੂਡਾ ਦੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਰਡਾਰ ਤੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਉਹ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
ਜਰੂਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਵਗਤ ਕਰਾ ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਂਝ ਪਵਾ ਦਿਓ ਝਾਤ ਪਵਾ ਦਿਓ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਟਿਆਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰ ਰੱਖੀ ਆ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜੇਤੂ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆ ਇਹ ਕਿਦਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਰੰਦਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਹੀ ਪਾਈ ਹੈ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡੇਟ ਤਾਂ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਚ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਦੇਖੋ ਛੋਟੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿੱਤਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਰਾਂਟਾਂ ਨਹੀਂ ਆਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦੇਗੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕਿੰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ ਹਾਂ ਇਹ ਔਖਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮਸ਼ੱਕਤ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਨਾ ਪੈ ਜੇ ਇਹ ਸਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚਲੋ ਬਾਅਦ ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰਾ ਲਈਆਂ ਜਾਂ ਤੁਮੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਟੋਟਲ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਡਿਸੀਜਨ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦੋ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਨੇ ਹੋਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ ਜੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਮੋਟਿਵ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੋਟਿਵ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਅਸਤ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਡਿਨਰ ਲੰਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਗੱਠ ਜੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਾ ਬੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋਰ ਕੱਢ ਮਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਦੂੰ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਰ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਦੇਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਦੋ ਵਾਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀ ਸੀਗੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਹਜੇ ਵੀ ਉਸ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਪਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਜੀ ਜੀ ਭਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੱਲ ਗੱਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਪਰ ਗੱਲ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਐਟਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟਵੀਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਘੱਟ ਟਵੀਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਵੀਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਤਿੱਖੇ ਜੇ ਟਵੀਟ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਆਣਾ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਮੰਗਣੀ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਝ ਲਓ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿੰਨੀ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕੌਣ ਲੜੂਗਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੁਝ ਢਿੱਲ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ ਐਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜੀ ਜੀ ਪਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਅੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਾਂ ਪਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਕੇ ਕਈ ਨੁਕਤੇ ਖੜੇ ਕਰਤੇ ਆ ਅੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹ ਕਹਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 90% ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ ਆ ਜਾਂ ਰੁਕ ਜਾਣੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵੀ ਢਿੱਲ ਵਰਤ ਜੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਰਟ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਬਚ ਜਾਣ ਨਾ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੋਲੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਸੁਸਤ ਪੈ ਗਏ ਜੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਠੋਕਣੇ ਸੀ ਜੀ ਇਹੀ ਆਇਆ ਕਰੂਗਾ ਨਾ ਜੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਹੱਥ ਘੁੱਟਣੀ ਜੱਪੀਆਂ ਡਿਨਰ ਇਹ ਸਭ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ ਨਾਲ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਓ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਰਾ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਿਆ ਰਹੂ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱ
ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਆਹ ਕੰਮਾਂ ਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਏ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟ੍ਰੇਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੇ ਔਖੇ ਹੋਣਗੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਕੜ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾਂ ਲਈ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਕੜ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਦੋ ਚਾਰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਡਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬਾਹਰੋਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਜਤਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਖਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣੀ ਹੈ ਵੀ ਕੌਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਤਲਬ ਪਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਸਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਸਕੇ ਇਹ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਦ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬਠਿੰਡਾ ਵਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਇੱਕ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਇਹ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਜੀ ਪਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕੌਮੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਚਾਤ ਪਵਾ ਦਿਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੂਗਾ ਪਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਵਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਾਫੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਟੀਡੀਪੀ ਦੀ ਟੀਡੀਪੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕੰਧ ਤੇ ਬੈਠੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਐਨਡੀਏ ਵੱਲ ਛਾਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਵਾਈਐਸਆਰ ਰੈਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਤੇ ਤੀਜੀ ਹੁਣ ਟੀਡੀਪੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੀਡੀਪੀ ਔਰ ਵਾਈਐਸਆਰ ਦੋਨੋਂ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 237 ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਂਥ ਵਾਲੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 124 ਵੋਟ ਉਹ ਐਨਡੀਏ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਖੜੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ 110 ਤੋਂ ਗਿਰ ਕੇ 107 ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਰਟੀਕ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਦੋਂ ਨਜਿੱਠੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 140 150 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ